ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி மோகனஸ் கிச்சனில் நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி பாதாம் பால் ரொம்ப டேஸ்டியான பாதாம் பாலை சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுனா பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிப்பியை பார்க்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க இந்த சுவையான பாதாம் பால் செய்ய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாதாம் பால் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம பாதாமை ஊற வைக்கணும் நான் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு பாதாமை நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரமாவது ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா தான் அதிலேருந்து தோல் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தோல் எடுத்தால் தான் நமக்கு பாதாம் பால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த பாதாம்லேருந்து நம்ம தோலை எடுக்கலாம் ஸோ நல்லா ஊறுனதுனால ரொம்ப ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினேழு பாதாம் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எல்லா பாதாம்லேயும் தோல் எடுத்துகிட்டேன் இது மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இதிலிருந்து ரெண்டு பாதாம் மட்டும் எடுத்து வைக்கலாம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாதாம் பாலில் சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஊற வைக்காத பாதாமை கட் பண்ணி சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி ஊறின பாதம் பருப்பை நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் ஸோ இந்த பாதாம் கூட கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்து நான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்ச ரெண்டு பாதாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு பவுலில் எடுத்து வைக்கலாம் அடுத்து நம்ம பாதாம் பால் செய்கிறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரமாக எடுத்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடியும் நான் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் இது தண்ணி சேர்க்காத திக்கான பால் மிதமான சூட்டில் இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி பாலாடு எல்லாமே உள்ளே எடுத்து விட்டு கலந்து போங்க பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா அடிக்கடி கலந்துட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் பாதாம் பால் லைட்டாக எல்லோ கலரில் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ எடுத்துருக்கேன் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடான பால் சேர்த்துக்கலாம் இது அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா கொதித்து பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு அடுத்த இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய பாதாம் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிறது வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சூடான பழம் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க பாதாம் பேஸ்ட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடிக்கடி கலந்துட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் அடுத்து நம்ம சர்க்கரையை சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் உங்களுடைய இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதாமையும் சேர்த்துட்டு கலந்துக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாலில் ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய குங்குமப்பூவை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வாசனைக்காக ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான நம்முடைய பாதாம் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது இந்த பாதாம் பாலை சர்வ் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக மேலே கொஞ்சமாக கட் பண்ண பாதாமும் குங்குமப்பூவும் வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் நல்லா சூடாகவும் குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சில்லுனும் குடிக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய சம்மர் ட்ரிங்க்ஸை பார்க்க நம்முடைய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த விடைய